ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನೆ ಊಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಊಟದ ರುಚಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಸಾರಿಂದಾನೆ ಸಾರು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ರುಚಿ ರುಚಿ ಸಾರಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಕೇಟರರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ಸಾರಿನ ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆನ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು ತುಂಬ ಕೆಂಪಗೆ ಹುರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಹುರಿಬಾರ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಹುರಿದ ಪರಿಮಳ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾರಿನ ಪುಡಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸಾರಿನ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಈ ಸಾರಿನ ಪುಡಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೊರದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಕಪ್ನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಹುರಿಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಗಾಗಬಾರ್ದು ಧನಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿದ ವಾಸನೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಪರಿಮಳ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುರಿತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗ ಹುರಿಯುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುರಿದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹುರಿಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಹುರಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಮೇಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಹುರಿಬೇಕು ಮೆಂತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹುರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅದೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗರ್ಗರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಮತ್
ಮೆಣಸನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪುಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಬೀಜ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಡೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಸಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾ